ഹായ് ഗായ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ സ്പൈസസ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി കാണും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ സ്വീറ്റ് കോണിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സ്വീറ്റ് കോൺ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് കോൺ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഫ്രഷ് കോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യം തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് കോൺ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ കോൺ ആയാലും എടുത്താൽ മതി നമ്മൾക്കിപ്പം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അത് പാക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഫ്രോസൺ കോൺ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലാകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഫ്രോസൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇതാകുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആകുമ്പം കുറച്ച് അധികം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് വിസിലാകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വിസില് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടുണ്ടത്ര ഇതിന് നമുക്ക് അടർത്തി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം അടർത്തി എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടർത്തി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഒരു റോ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് താഴോട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇളക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കത്തി കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവാതെ നമുക്ക് അടർത്തി എടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ താഴോട്ട് ഒരു റോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്രോസൺ കോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അടർത്തി എടുക്കേണ്ട ആ ഒരു ടൈമൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ അടർത്തി എടുത്തു ഇനി ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് കിട്ടല് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബട്ടർ മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്പൈസസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ബട്ടർ മാത്രം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൈസസ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ ബട്ടർ മാത്രം ചേർത്തിട്ടും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കോണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇതിനിപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരല്പം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല ഇത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡറും അതുപോലെ ചില്ലി പൗഡറും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലേവറിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി 
ഇതിന് കുക്ക് ആവാനൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ നിന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിൽ ബട്ടറും അതുപോലെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കേണ്ട ആ ഒരു ടൈം മാത്രമേ വേണ്ടൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായി ഈവനിങ് സ്നാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ